ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆர்பிட்டிங் சேட்டிலைட் அதாவது ஒரு நம்ம இருக்கிற ஏர்த் இல்லையா இந்த ஏர்த்துலேருந்து நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ ஒரு சர்டைன் ஸ்பீடில் த்ரோ பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஸ்பீடு லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்டுக்கு ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஸ்பீடுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்டை எர்த்த விட்டு ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டை ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ரைட்டா அதை நம்ம எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது சரியா ஏர்த்தை ரொட்டேட் ஆகுது இந்த ஏர்த்தை ரொட்டேட் ஆகும்போது அது எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு இப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது சுற்றி மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எயிட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா எயிட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ரெவல்யூஷன் ஒரு ரொட்டேஷன் அரவுண்ட் த ஏர்த் அப்போ இங்கே எனர்ஜி எனர்ஜியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஒரு சேட்டிலைட் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரியான எனர்ஜிஸ்லாம் இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டிப்பாக இருக்கும் கைனடிக் எனர்ஜி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன் ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது மூமெண்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு விதமான எனர்ஜி வந்து ஒரு சேட்டிலைட்டில் அதுவும் அந்த ஏர்த்தை ரொட்டேட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி சேட்டிலைட்டுக்கு எனர்ஜி என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ அதை தான் நம்ம டோட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டோட்டல் எனர்ஜி ஸோ இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் இந்த சேட்டிலைட் என்னவாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட்டா ஸோ அக்கார்டிங் டு கிராவிட்டேஷ்னல் அப்போ எப்படி இருக்கும் நம்ம அதை யூ அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம் இ அப்படின்றது மாஸ் ஆஃப் த ஏர்த் எம் எஸ் அப்படின்றது மாஸ் ஆஃப் த சேட்டிலைட் பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் ஆர்இ அப்படின்றது ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஹெச் அப்படின்றது அந்த சேட்டிலைட்டு இந்த ஏர்த்துலேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது இதை தான் நம்ம ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஆர்இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஸோ இது தான் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட்டா ஸோ மைனஸ் ஜி எம்இஎம்எஸ் பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது கைனடிக் எனர்ஜி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எம் எம் வி ஸ்கொயர் வி அப்படின்றது என்ன வெலாசிட்டி என்ன வெலாசிட்டி அந்த சேட்டிலைட்டு ரொட்டேட் ஆகிற வெலாசிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி எம் E by R E plus H ஹெச் இல்லையா ஸோ இது தான் நம்ம வெலாசிட்டி ஆஃப் த சேட்டிலைட் அப்படின்னு நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ அப்போ இது தான் நமக்கு கிடைச்ச வெலாசிட்டி ஆஃப் த சேட்டிலைட் டு ரொட்டேட் த ஏர்த் எம் அப்படின்றது என்ன மாஸ் எதோட மாஸ் ரொட்டேட் ஆகிறது யார் சேட்டிலைட் அப்போ எம் எஸ் சரியா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சின்ன 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 சப்ஸ்டியூஷன் தான் அந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இல்லை இந்த வி வெலாசிட்டியை இந்த வெலாசிட்டிக்கு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த கைனடிக் எனர்ஜி இன்றைக்கி எப்படி மாறும் பாருங்கள் இந்த ஒன் பை டூ எம்எஸ் வி எனக்கு இங்கே இருக்கிறது வி எனக்கு இங்கே என்ன தேவை வி ஸ்கொயர் அப்போ இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஸ்கொயர் ரூட் டேர்மே இருக்காது அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஜி M E by R E plus H அம்மாவா இது தானே இருக்கும் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லை மேடம் வியை நான் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஏன்னா எனக்கு வி ஸ்கொயர் அது ஸ்கொயர் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும் எனக்கு ஜி எம்இ பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் அவ்வளோதான் ரைட்டா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்போ ஒரு சேட்டலைட் ரொட்டேட் ஆகும் போது எனக்கு என்ன மாதிரி எனர்ஜி இருக்கும் கண்டிப்பாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் த கனெக்டிக் எனர்ஜி இல்லையா டோட்டல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் த கைனடிக் ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜியும் நான் 
ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன மாதிரி வேல்யூ வரும் அப்போது நான் டோட்டல் எனர்ஜி நான் டி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு கேண்டிங் எனர்ஜி என்னது ஒன் பை டூ ரைட் ஸோ அப்படி எழுதுகிறேன் ஜி எம்இ எம்எஸ் பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் பொட்டன்ஷ் கைனடிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனக்கு இது தானே பொட்ட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மைனஸ்ன்னு தான் இருக்குது நான் ப்ளஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு மைனஸ் டேம் தான் மைனஸ் ரைட் வாட் ஜி எம்இ பை எம்எஸ் எஸ் பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் நல்லா கிளியராக ஒன்று பண்ணாங்க இது கைனடிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மைனஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் எழுதியாச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்பு புக்கில் டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி வந்தது நமக்கு யோசிப்போம் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த எல்லா டேர்ம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் உங்களுக்கு காமனாக உங்களுக்கு தோணுது ஜி காமன் ஜி எம்இ காமன் எம்எஸ் காமன் பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச்ஓ காமன் எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்னப்பா இந்த ஒன் பை டூ இங்கே என்ன இருக்குது எதுவுமே இல்லை அப்போ மைனஸ் ஒன் கரெக்டா அப்போது இதை நான் ஃபர்தராக கேல்குலேட் பண்ணேன் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் எல்சிஎம் எடுத்தனா எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஜி அப்படி தான் இருக்குது எம்இ எம்எஸ் பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் இது என்ன ஆகிடும் எனக்கு ஒன் அதாவது இந்த டூ இங்கே போய்டும் இல்லையா ஒன் மைனஸ் டூ பை டூ அப்போது இந்த இந்த டேம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் டூ பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஆமாம் தானே இந்த டூ அப்படியே இருக்குது ஒன்று மைனஸ் டூ என்னது மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ எனக்கு இந்த டேர்மை நான் எப்படி மாத்திரம் பாருங்கள் புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா நோ கன்ஃபியூஷன் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போது இதை நான் இதோட இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த டேம் அப்படியே வரும் ஜி ஜி எம்இ எம்எஸ் பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் புரிஞ்சதா மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜி எம்இ எம்எஸ் பை ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் இது தான் எனக்கு கிடச்ச டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த சேட்டிலைட் அப்போது ஒரு சட்டின் ஹைட் இருந்தது அப்படின்னா இது தான் என்னுடைய எனர்ஜி அப்போ எக்ஸிட் ஆச்சு விச் மீன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி போச்சு அப்படின்னா எனக்கு சேட்டிலைட்டை ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டை ரொட்டேட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அந்த ஹைட் வந்து எனக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்போது ஒரு சட்டின் ஹைட்டு வரைக்கும் அந்த சேட்டிலைட் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஹோல்டு பண்ணுற ஃபோர்ஸ் என்ன கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் தான் அந்த சேட்டிலைட்டுக்கும் ஏர்த்துக்கும் இருக்கிற அட்ராக்ஷன் பிடிச்சி வச்சுருக்கு இல்லையா ஸோ இது தான் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆர்பிட்டிங் சேட்டிலைட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்